we have dalit literature and are familiar with the sufferings of dalit people here also we are discussing such a topic no alphabet in sight written by poigail yohanan it's a poem and included in the common course text of second term readings on kerala readings on kerala and the degree second term students in the common course text in ulpatta no alphabet in sight enna kavithayana nammal chatcha cheyyunnathu it was written by poigail yohanan poigail yohanan is also known as poigail appachan or kumara gurudevan അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അത് ഹി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി റിഫോമേഴ്സ് ഓഫ് കേരള കേരള നവോത്ഥാന നായകന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓർ ഹി ഫൗണ്ടർ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ പി ആർ ഡി എസ് എന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ here the form no alphabet in sight is the expression of grief by the poet about his pain that there is no a single word written about his race in history ee kavithile adeham velipaduthunnathu adehathinte sangadam aanu adehathinte prayasam adehathinte vishamam kaaranam charithrathil idu vare adehathinte vargathe kurichu adayathu dalit community kurichu ഒരു വാക്ക് പോലും ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന ആ ഒരു വിഷമമാണ് ആ ഒരു സങ്കടമാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമാണ് ദളിതരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ചരിത്രത്തിലും അവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഹ്യാ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ടോക്സ് അബൌട്ട് മെനി റേസസ് ആൻഡ് ഈച്ച് റേസ് മേ ബി ഐ ദ വിക്ടർ ഓർ ദി വാങ്ക്യൂഷ് but never speak of the oppressed loga charitrathil oru vaadu vargathe kurichu oru vaadu vamshangale kurichu namukku kelkan sadhikkum avaru onnil vijayichavarayirikkum allengil parajayapettavarayirikkum pakshe adichamarthapetta vibhagathe kurichu oppressed class nanu dalidare ariyapadunnathu avare kurichu orikkalum charitrathil paramarshichathayittu kanapadunnilla and hoyil appachin penned his name as a protest against these people who wanted to wipe out his race from the earth he bhumiyil ninnum tande vargathe tande vamshathe thodachu maatan aagrahicha janangalodulla pradishedham aa oru pradishedamaayittaanu adheham ee kavide ezhudiyada and the dalits in kerala had to remain so because the caste system had been rooted in the minds of the people keralathile janangalukku dalidarkku അവരുടെ അതേ അവസ്ഥയിൽ ആ ദളിതരുടെ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അതേ അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ആ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ബ്രാഹ്മിൻസ് ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ആൻഡ് ശൂദ്ര എന്ന ആ ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദളിത് എന്ന വംശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഗത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ അതേ രീതിയിൽ തുടരാനുള്ള കാരണം ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോം നോട്ട് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ലെറ്റർ ഈസ് സീൻ ഓൺ മൈ റേസ് സോ മെനി ഹിസ്റ്ററീസ് ആർ സീൻ ഓൺ സോ മെനി റേസസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കവിതയാണിത് നോട്ട് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ലെറ്റർ ഈസ് സീൻ ഓൺ മൈ റേസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇൻ ഹിസ്റ്ററി വി ക്യാൻ സി നോട്ട് എ സിംഗിൾ ലെറ്റർ എബൌട്ട് ദ ദളിറ്റ്സ് ദളിതരെ കുറിച്ച് എബൌട്ട് മൈ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദളിതരാണ് ദളിതരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൊയ്കേൽ അപ്പച്ചൻ വാസ് എ ദളിത് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഹി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ ദളിതരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സ്ത്രീക്ക് വയ്യാതെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് ലേറ്റർ ഹി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓൾസോ ബിഹേവ് ഇൻ ദ സെയിം വേ പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും കൺവേർഷൻ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഒരു താഴ്ന്ന ഇനമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന വർഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ആ ഒരു വേർതിരിവ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു ആൻഡ് ദസ് ഹി റിവോൾട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ടഡ് പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈ
അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പ്രശ്നമായി അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും ആ ദളിതരെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴേക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ എന്ന ആ ഒരു സംഘടന സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു സോ മെനി ഹിസ്റ്ററീസ് ആർ സീൻ ഓൺ മെനി റേസസ് ഇൻ ദീസ് ഹിസ്റ്ററി വി ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് റേസസ് ആൻഡ് ദർ സ്റ്റോറീസ് ഈ കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നായക നമ്പൂതിരി അങ്ങനെയുള്ള ഉന്നത വർഗത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ വിജയികളായവരെയും പരാജയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അതേ സമയം ദളിതരെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല ദെൻ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് മീൻസ് ഗോ ത്രൂ ഇൻ എ ഷാർപ്പ് വേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ വരിയും അരിച്ചു പെറുക്കി വായിച്ചു and uh, each one of them the history and the charitra i have read the whole histories of the world ee loga charitravum i have read and not a single letter is seen on my race a loga charitrathilum i can see no letter no single letter about my race then there was no one on this earth to write the history of my race in olden days what a pity ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ദർ വാസ് നോ വൺ ഓൺ ദീസ് എർത്ത് ഈ ഭൂമിയില് ആരും തന്നെ ഇല്ല ടു റൈറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൈ റേസ് ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് പണ്ട് കാലത്തും ആരും എന്റെ വർഗത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടില്ല വട്ട് ഇ പിറ്റി എന്തൊരു ദയ എന്തൊരു സങ്കടമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു മോശം അവസ്ഥയാണിത് കാരണം പണ്ട് കാലത്തും എന്റെ വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് പോലും എഴുതാൻ ഒരാളും ഇല്ലായിരുന്നു ദൻ തിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് റിഗ്രറ്റ് ഫീൽസ് വിദിൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ റിഗ്രറ്റ് റിഗ്രറ്റ് പശ്ചാത്താപം കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ ലെറ്റ് മി ആഡ് സംതിങ് ഇൻ മൈ ഓൺ മെലഡി അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് മി ആഡ് ഞാൻ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ എന്താണ് സംതിങ് ഇൻ മൈ ഓൺ മെലഡി എന്റെ കവിതകളിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പരാമർശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദളിതരുടെ ജീവിതം ഞാൻ എൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ കാരണം ആരും എൻ്റെ വർഗത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാനില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദളിത്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ദളിതന്മാർ തന്നെയാണ് വേറെ ഒരാളും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളോ കാണാനില്ലായിരുന്നു സോ ഹിയർ പൊയ്കിയൽ അബച്ചൻ സീസ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് റെഡി ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് റേസ് കാരണം നോട്ട് എ സിംഗിൾ ലെറ്റർ ലെസ്സി ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഓർ ഇൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിലോ ലോക ചരിത്രത്തിലോ തന്റെ വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ വർഗത്തെ കുറിച്ച് എഴുതട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പൊയ്യല അപ്പച്ചൻ ബിലോങ് ടു ദ മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ടു സഫർ ബിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആൻഡ് സ്ലേവറി ഫ്രം ദ അപ്പർ ക്ലാസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ദ ദാലിറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഹാർഡ് ടു ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആൻഡ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ദ അപ്പർ ക്ലാസ് so he accepted christianity but soon realized that the christians christian community in kerala would not accept him because he was dalit and would not forever only as the dalit or only on his identity adeham pinnida manasilakunu dalidaya adeham christianity like convert edu pakshe christianity il ninnum adehathin ee oru verdiri vanuvikkandi vanna avasthayil adeham manasilakunnathu he will continue only as a dalit oru dalitanayittu mathrame thaniki bhoomiyil jeevikkan kaniyullu ini edakka jaadi maariyalum tande basic aayittulla jaadi adu thanne aayirikkunnu adeha manasilakkunnu the protestant missionaries in kerala took remedial measures to increase the self esteem of the dalit christians by circulating book at washington's up from slavery christian missionaries avare sreshthamaya oru എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രയത്നമായിരുന്നു ദളിതരുടെ ഉന്നമനം അങ്ങനെ ദളിതരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച അവർ അവരുടെ ദളിതരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് എസ്റ്റീം മീൻസ് അന്തസത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനെന്ന ഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ സർക്കുലേറ്റഡ് ബുക്ക് അറ്റി വാഷിംഗ്ടൺസ് അപ് ഫ്രം സ്ലേവറി അപ് ഫ്രം സ്ലേവറി എന്ന ബുക്ക് അറ്റി വാഷിംഗ്ടന്റെ ആ ഒരു വർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ദളിതരുടെ ഇടയിൽ അവർ കൊടുത്തു 
and it influenced his thoughts and ideas and he questions God for the injustice done towards his caste. ഈ ഒരു കൃതി അപ് ഫ്രം സ്ലേവറി എന്ന കൃതി പൊയ്യയിൽ അപ്പച്ചന്റെ ചിന്തകളെയും ആശയങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ചു അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാരണം തന്റെ വർഗത്തിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു അനീതി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദൈവം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന ആ ഒരു വാദം അദ്ദേഹം നിരത്തി കാരണം ദൈവം ഇൻജസ്റ്റീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അനീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം തന്റെ വർഗത്തിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് ദെൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈംസ് ഹിസ് റേസ് വാസ് ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ബട്ട് നോ വൺ ഹാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ഹിസ് റേസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ വെർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ലോവസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദിസ് എർത്ത് പുരാതന കാലം മുതലേ അവർ ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെയൊക്കെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അവരെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പോലും ഇല്ല ആൻഡ് ദേ വെർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലോവസ്റ്റ് എമങ് ഓൾ ദ റേസസ് എല്ലാ വർഗത്തിലും ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ളവരായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കി ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് കൺഫസസ് ദർ ഇസ് നോ വൺ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫേസ് ഒരു ചരിത്രത്തിലും പഴയ ചരിത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലോ ഒന്നിലും തന്നെ ഒരാളും തന്റെ വർഗത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല and it was his regret and sorrow that he forced the writer to write the poem kavide a sangadavum prayasavum aanu adhe ee kavide edan prerbichada and he begins the poem by collecting the story of the people who lived in kerala from long time onwards adhegam pandu kaalathe charitram parannondana pandu thodangunnathu they were treated as the lowest of all race but in the next stanza the poet assures that he is not ashamed of the weakness and the frailties of his people adutha stanza il adhegam parayunnathu he is not ashamed of thanikku nanakkadilla karan thanne janatha thaale kidayullavaraana allengil thaale tattilullavaraana enna aa oru vishwasathil thanikku naana onnum thonunnilla marichu they were cursed forever to blabber this and that all the avare kurichu mattu vargangal parayunnathu blabber means varve ingane vartana parayundirikka adana this and that adu idu paraya attum ittu paraya nu paraya appo avare parangu ee bhoomiy jeevikkunna oru vargamayittana mattullavare njangalde vargathe kanakkunnathu pakshe enikku adinonnu nanakkidilla the poet concludes the poem by expressing his astonishment that why god who created everything on this earth allows everyone to blame his people till all the times ee kavithayude avasanam adeham thande adishaya pragadikkunnathu kaaranam devamaana ee logavella srishtichathu ella vargathinum srishtichathu devamaana pakshe thande vargathinu maatram ingeyulla avamaanam erkedi varunu and uh, if, if they were treated like this there will be a divine justice on doomsday പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് ഇഫ് ദർ ട്രീറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വേ അവരെ ഈ രീതിയിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡിവൈൻ ജസ്റ്റിസ് ഒരു ദൈവികമായ നീതി ഉണ്ടാകും എപ്പോഴാണ് ഓൺ ദ ഡൂംസ് ഡേ ഡൂംസ് ഡേ മീൻസ് അന്ത്യവിധി നാളിൽ ഒരു ദൈവികമായ വിധി ഉണ്ടാകും അന്ന് തന്റെ ജനത ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ഒരു നീതി കിട്ടും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് Hope you enjoyed it. Thank you very much.